小七，你给我起来！嗯，不想起来，不想上班，嗯，不起来，不起来。嗯，昨天晚上我们发生了什么？半夜三更的能发生什么呀？不就睡觉吗？枕着我睡的，我脖子都酸了。如果我没记错的话，你是不是给我什么药吃啊？你到底想耍什么把戏啊？如果你想要钱的话，我可以给你。为什么要做这种无聊的手段啊？糟了糟了糟了糟了！我心口气没有拿呢，谁知道你那么脆弱，一直发烧，害得我连正事都没干，我还郁闷呢。什么正事？你到底想干什么？是我该担心你会对我做什么吧？你觉得我会对你做什么？二位怎么还在这儿？我一直被他缠着，能回得去吗？你还赖到我身上了？我怎么不能赖在你？现在的小情侣怎么都这么浮躁？住嘴！谁跟他是情侣啊,情侣啊、嗯？你到底要把我们关到什么时候？我们可以走了吗？忘了二位还在这里面了，怎么也不跟我联系一下？嗯、方总。出事了！今天上午，公关部已经联系江雪了，只是对方一直拒绝沟通。去到公司，你还想干什么？啊，我昨天想要拿的东西还没拿完呢。我们什么时候有空再约啊？你到底有完没完？我不跟你追究昨天的责任，你别得寸进尺。完了，我们早就玩完了。来，给您捏捏。臭小子！安全感这个东西，从来都是自己给自己的。说到底，哎、是我要给他安全感才是。就看看，换来换去的，不都是因为没有遇到最有安全感的人吗？那请问一下，你们之后有结婚的打算吗？这个方冷跟那个送外卖的不清不楚的，这到底怎么回事啊？我出去一趟。方无情。方无义，我宁愿毁我的母亲，都不想再看到你这个无情无义的臭家伙！臭家伙！小七，啊，你怎么那么早就过来了？出这么大事，我能不过来吗？我听柴姐说你一晚上都在外面，你心里是不是很伤心啊？还是挺难受，这脖子酸得很。来吧，我肩膀给你靠，我会陪你走过去的。现在比起你的肩膀，我更想回去美美的睡上一觉，只要睡上一觉，什么都好。哎，等等等等等等。你难道还不知道吗？知道什么呀？哦，啊，没没没什么，就是昨天我做了一个噩梦，梦里你好伤心，所以我今天一早就来看望你了。梦啊，都是反的。再说了，我心脏很结实的，没有人能破坏得了的。现在，只要让我好好睡一觉，一切都会过去了。哎、我们还在什么？哎哎哎！哎呦，你好奇怪，你今天干嘛呀？我没事。但是公司有事儿，很重要的事情，现在也到上班时间了，你跟我去个地方，走走走。哎，去哪儿？哎，来了，看我这个花怎么样？你花插的很好，但你谎说的更好。看来是兴师问罪来了。江小姐，你这样擅自公布消息，对你我都不好。怎么没好处？起码你现在过来找我了。昨天是我没有及时赴约，是我的失误，我给你道歉。但你也不能用这样任性的方法处理问题。任性？我以前就是太懂事了，所以才一次次的被你伤害。我们之前到底发生过什么？这张照片我一直留着，因为我怕没有他，我连我自己都忘了我们之间的过去。这是我们两个人的过去。我们是什么时候认识的？你还记得我说的那家奶茶店吗
。小时候，爸妈在国外忙生意，家里空荡荡的，每次放学我都不想回家，所以只好去那里写作业。没想到你也跟我一样，你也不喜欢回家，所以我们就一直躲在那儿，直到关门。所以你是我之前的女朋友。我也不知道我算不算，我用了很多办法成为你的朋友，然后我跟你表白了，你也答应我了，可是第二天下了一场大雨，你就不记得我了。所以你早就知道我的秘密。我也没想到这么荒谬的事情竟然会发生在你的身上，当初我只是以为你花心，玩弄我而已。所以你想要什么？你以为我跟其他女人一样是冲着你的身份来的吗？我想要的只是让你帮我彻底死心而已。对不起，我真的什么都不记得了。是啊，你都不记得了。江小姐，我没有办法记住我的过去。对于我来说。现在才是最重要的。那我们不说以前，我们就说现在。你愿意跟我重新开始吗？我没有考虑过这个问题。现在到处都是我们的绯闻了，你必须考虑了。你不是在逼我，你是在逼你自己。对，我就是在逼我自己，因为我不想再跟以前一样，只知道傻傻的等下去。起码我努力了。方总，您还好吗？安助理，你能找到我和江雪最早的记忆是什么时候？大概是江雪第一次跟您相亲的时候。毕竟您的记忆库是在进入公司工作之后才开始建立的。这啊，那是您和小七昨天落在商场的东西。翻脸无情的地球男人，我命令你送我去见我亲爱的小鸡鸡。我真不知道这个女人成天背着一只乌龟要干什么。她是会算命吗？做什么你管得着吗？低等的地球生物，你连我骂你你都听不到。方总，那毕竟是小七的宠物，还是尽快还给她吧